Мало кто, наверное, представляет, что на стройках, в социалистических стройках, были не только какие-то вчерашние жители деревни, вчерашние крестьяне, были люди, говорящие на немецком, английском, французском, шведском. Десятки тысяч иностранных специалистов. Потому что у нас практически не было кадров для того, чтобы создавать эти предприятия. Это были в основном чернорабочие. Это были строители без особой квалификации. У нас, у нас. Поэтому приходилось закупать не только машины и оборудование, но и специалистов, инженеров и даже рабочих высокой квалификации. Это мало кто об этом знает. У нас тут были большие общины американцев, например. У них тут была своя жизнь, своя политическая жизнь. Ну, например, вот известная фирма Альберт Кан. Сегодня мало кто знает про эту фирму, но я должен сказать, что Альберт Кан – это вообще, конечно, фигура 20 века очень немаленькая. Альберт Кан, он практически обеспечил проектирование самых крупных объектов первой, по крайней мере, пятилетки. Вообще, у меня такое ощущение, что самые капиталъемкие проекты – это были проекты первой пятилетки. Альберт Кан, между прочим, провел проектирование 530 предприятий в годы первой пятилетки. На каждой площадке работали американцы. Между прочим, где-то недавно, да еще и даже и раньше, выходила книга. Книга называлась, значит, что-то такое «Сталин на 1937 год». Я, как сейчас помню, один из двух авторов, Альберт Кан. Книга, написанная в таком духе, явно симпатизирующим Сталину. В духе, я бы сказал, таком антитроцкистском, антизиновьевском. Я вспоминаю, думаю, какой же это Альберт Кан? Неужели тот же самый Альберт Кан, который проектировал нам стройки, он еще и книги писал? Причем такие книги, которые, в общем, у нас уже при Сталине за эти книги можно было схлопотать несколько лет срока. Нет, выяснилось, что это племянник того Альберта Кана. Это целая плеяда Канов. Так вот, племянник, он, побывав в России, заразившись идеями социализма, он в дальнейшем действительно работал на Советский Союз и... Даже в Америке его подозревали, что он является агентом Комитета госбезопасности. То есть он достаточно так четко разоблачал деятельность пятой колонны в Советском Союзе. И даже одна из его книг, она так и называлась «Пятая колонна в Советском Союзе». И автор Альберт Кан. И проектировал заводы тоже Альберт Кан. Но это его дядя. Это его дядя. Так что очень все интересно. Да, но Альберт Кан он не только проектировал заводы, он еще выступал в роли генподрядчика. То есть он как бы брал на себя и сопровождение всех контрактов, и строительно-монтажные, и пусконаладочные работы. И, собственно говоря, контракт с Альбертом Каном у нас был на сумму в 2 миллиарда долларов. Не сегодняшних, тех. То это же какие-то вообще большие деньги. Это, я даже думаю, то ли два, то ли три нулика надо приписывать для того, чтобы это соотносить с нынешними долларами. Но я думаю, что где-то под триллион долларов, наверное. Реально по триллион долларов был контракт с Альбертом Каном. 530 предприятий практически построили. 